எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெல்பர்ன் வியூஸ் அண்ட் ரெசிபி சேனல் நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ரவா லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் வந்து ரவா அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கிண்ண அளவு வந்து அதோட பாதி அளவு வந்து ஜீனி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து திருவண தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நெய் இப்போ எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் இப்போ பேனில் வந்துட்டு ஒரு இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுட்டு பேன் வந்து சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம நெய் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா நெய் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து விட்டுருங்க நெய் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை வந்து சேர்க்க போகிறோம் ரவை வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிடுங்க டோஸ்ட் பண்ணிடுங்க ரவை கருக விடாம மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரவை வந்து கலர் வந்து மாறிடுச்சு இப்போ இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரவையை வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து மாற்றி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வதக்குன ரவை வந்து வேறு ஒரு தட்டுக்கு வந்து மாற்றி வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம அதே பேனில் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவலையும் இதில் வந்து லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் லைட்டாக கலர் மாற வரைக்கும் மட்டும் கிளறி விடுங்க ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் லைட்டாக இது பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருவண தேங்காய் வந்து கலர் வந்து மாறிடுச்சு ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலருக்கு மாறுறது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அதே ரவை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே தட்டுக்கே மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த முந்திரி பருப்பை வந்து சேர்க்க போகிறேன் முந்திரி பருப்பை லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதே கிண்ணத்தில் வந்து மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது நீங்களே பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு வேறு ஒரு கிணத்துக்கு வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரவை தேங்காய் திருவண தேங்காவை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு அடிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரவையும் திருவண தேங்காவையும் நான் மிக்சியில் வந்து சேர்த்துட்டேன் அடுத்து இது நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடை அடித்து பவுடராக வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டு அந்த தேங்காய் திருவண தேங்காவும் ரவையும் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதே பேனுக்கே வந்து இதை வந்து திரும்பி வந்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டு அந்த ரவையும் வறுத்த ரவையும் வறுத்த தேங்காவும் நல்லா வந்து பவுடர் ஆகிடுச்சு இப்போ இது தனியாக ஒரு பவுலுக்கு இல்லைன்னா பேனுக்கு வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஒரு கப் சுகரையும் நான் மிக்சியில் வந்து போட்டிருக்கேன் அதோடு நான் வந்து ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த அஞ்சு ஏலக்காய் வந்து தோல் வந்து எடுத்துட்டேன் நான் தோல் எடுத்த தோ எடுத்ததோடு நான் அதை ஜீனியில் வந்து சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு ஒயிட் சுகர் வந்து கடையில் கிடைக்கும் அது இருந்தாலும் கூட வெள்ளன் கூட ஒயிட் சுகர் ரெடிமேடாக வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதை கூட அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை மிக்சியில் போட்டு அடைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்ட அந்த ஒயிட் சுகரும் ஏலக்காவும் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பேனில் வந்துட்டு நம்ம அந்த மிக்சியில் போட்ட அந்த ரவை அப்போ தேங்காய் திருவண தேங்காவோடு சேர்த்து இப்போ அந்த சீனியும் வந்து சேர்க்க போகிறோம் சீனியும் ஏலக்காவையும் சீனி வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பிடிச்சிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணும்னா திரும்பி சீனி வந்து சேர்த்துக்கோங்க 
இப்போ இது எல்லாத்தையும் விட நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெய் வந்து ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் மட்டும் விட்டுக்கோங்க உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நெய் வந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணியெல்லாம் எதுவும் விட்டுறாதீங்க அப்புறம் லட்டு வராது நம்மளுக்கு கேசரி தான் வரும் பார்த்திங்கன்னா ரவை ஓரளவுக்கு அந்த திக்காக உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வருது இது நல்லா நெய் விட்டு விட்டு அந்த மை ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு வாங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை வந்து இதோட சேர்க்க போகிறோம் சப்போஸ் நெய் எங்கள் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அன்சால்ட்டட் பட்டர் கூட சேர்த்து பிடிங்க அது எல்லாத்தோட நல்லா கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க நெய் வந்து விட்டு விட்டு பண்ணிங்கன்னா லட்டு இப்போ வந்து பிடிக்க அப்படி வந்துடுங்க ஸோ நெய் விட்டு விட்டு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒரு படம் இப்படி கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி வரணும் ஒன்றோடு ஒன்று வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி வரணும் இப்படி வந்ததுன்னா லட்டு நம்மளுக்கு ஈஸியாக பிடிக்க வந்துடும் இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவையான ரவா லட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மொத வந்து பிடிக்க வராது தான் நல்லா நெய் விட்டு விட்டு இது பண்ணிங்கன்னா ரவை வந்து லட்டு வந்து பிடிக்க வந்துடும் ஸோ எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் தீபாவளிக்கெலாம் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த பாதாம் லட்டு ரவா லட்டு ஆப்பிள் கேரட் ஜாமெலாம் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்